Hi friends, welcome to iPlus Training Solutions. We will talk about this section of the portion. Concept formation, that is the rules, that is the types and that is the strategies. Concept formation, the rules, types and strategy. What is concept formation? We will talk about this portion. अब कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन लड़ना हमारे नोक आने के लिए कॉन्सेप्ट ऐन वाले इधर मेंटल कैटेगरी आना मेंटल कैटेगरी फॉर व्हाट मेंटल कैटेगरी फॉर ऑब्जेक्ट्स इवेंट्स एक्सपीरियंसेस और आइडियाज वाले रे सिमिलर आई तो लड़ ऑब्जेक्ट्स इवेंट्स अलग ही एक्सपीरियंसेस नॉर्मल why is concept important? They allow us to represent a great deal of information about diverse objects, events or ideas in a highly efficient manner. Valare highly efficient idle manner, valare diverse idle objects ne pati, alangi events ne pati, alangi ideas ne pati, valare great deal of information represent yana love yana dana concept and varin. That is the importance of concept. It helps us represent present a great deal of information about diverse objects, events, and ideas in a highly efficient manner. In this concept, we are in the world of a very complex site. So, in the world of a complex site, we are going to simplify the concepts. We are going to have a very wide diversity, wide ranging variations in our complex world. So, in this world, we are going to have a lot of events, a lot of ideas, a lot of objects, कटे इतनी ओके सिंपलीफाई जान हेल्प इन दान कॉन्सेप्ट इन हमारे बारे में so, we will see the concept of what we know is the sum total of what we know about an object. One object is the sum total of what we know about an object. So, what is the concept? So, what is the concept? Mental category. Objects, events, experiences, ideas. Mental categories. These are similar to one another. And this is a great deal of information. Diverse idle objects, ideas, experiences. But you okay, one da, great deal of information that is good. That is represent and help in the good. Concept in the way. That is why we are complex world. Diversity is in the complex world. We efficiently simplify and help in the way. We concepts in the way. So, this was a basic information about what a concept is. Here we are looking at types of concept. What are the different types of concept? Concept is what we are looking at. What are the different types of concept? Here we are looking at concrete and perceptual concept. Here we are looking at concrete and perceptual concept. This is what we as an individual enable to register information directly through the five senses. In our five senses, information directly register and help in the concrete and perceptual concept. In our vision, we are looking at the icon. We have a tactile icon, we have an auditory icon. This is also the registration of information helping us. Concrete is a perceptual concept. So what is the first type? Concrete is a perceptual. We have a registration of information in five senses. Pindah beranda the abstract concept ana. E concept to help ini, the is in a person in visualizing and pers conceiving ideas. Or idea ni visualize ya, nun conceive ya, nun help ini, the ana abstract concept tu nuarai ni. Ini tu critical role play je ini, nunda in understanding or believing which cannot be seen. Paling ajaran nunda mungkin kand arya macam ni, nunda angin kand arya macam tu ajaran ni, nunda visualisikan, nun visualisikan diri kian, nun understand dia, nun understand dia diri kian, nun mungkin critical role play je ini, nunda ini abstract concept itu orang ini. Apa ini dengan orang helping ini adalah in visualizing and conceiving ideas and what cannot be seen. Adil orang visual sembelah understanding itu, orang critical role dalam kita abstract concept itu play je ini. Ini adalah second type itu orang ini. Pindah orang ini defined orang ini associated concept. Name suggest ini boleh. Tanne ini indicate ini adalah orang ini. It expresses syntactic station between different things. Different things itu dalam orang ini syntactic station express जो ही मैंने, नम्र डिफाइन्ड अलग ही एसोसिएटेड कॉन्सेप्ट इन्हें हमने पढ़ाई ना, सो सिंटैक्टिक स्टेशन
association between different things express cheynadana nammude defined allengi associated concept allengi third type of concept ennu nammal parayunnathu pinne varuna complex concept aanu idennu parayna in this concept there is a complex relationship between different concepts different concepts thammile ivide complex concept il valare complex aayittulla or relationship undu appo name name kondu thane namukku aalochichu vekkam endana or complex relationship different between different concepts aanu ee complex concept ennu nammal parayunnathu so what are the different types there is concrete or perceptual there is abstract there is defined or associated complex concept um undu പിന്നെ വരുന്ന റൂൾസ് ഓഫ് കോൺസെപ്റ്റ് ഫോർമേഷൻ ആണ് അപ്പം നമ്മൾ കോൺസെപ്റ്റ്സിനെ പറ്റി കണ്ടു കോൺസെപ്റ്റ് ഫോർമേഷൻ്റെ ടൈപ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു ബട്ട് വോട്ട് ആർ വോട്ട് ആർ ദ റൂൾസ് ഓഫ് കോൺസെപ്റ്റ് ഫോർമേഷൻ എന്ത് റൂൾസ് ആണ് കോൺസെപ്റ്റ് ഫോർമേഷനിൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വോട്ട് ആർ ദ ബേസിക് റൂൾസ് ഇതാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ആദ്യം എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിക് അല്ല ഇറ്റ് കീപ്സ് ഓൺ ചേഞ്ചിങ് കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് സ്റ്റാറ്റിക് ഇറ്റ് കീപ്സ് ഓൺ ചേഞ്ചിങ് അതാണ് ആദ്യത്തെ റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇൻ ഏർലി ഏജ് ചൈൽഡ് കൺസിഡേഴ്സ് ഈവൻ ദ വേൾസ് ആൻഡ് ഡോഴ്സ് ടു ബി ലിവിങ് തിങ്സ് ദെൻ ഹി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്സ് ദാറ്റ് ദേ ആർ നോൺ ലിവിങ് തിങ്സ് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് കുഞ്ഞിൽ ഒരു കൊച്ചിൻ്റെ കാലോ കൈയോ എവിടെയെങ്കിലും തട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയാം ഓ പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ആ ടേബിളിനിട്ട് ഒരു അടി കൊടുക്കും എന്നിട്ട് പറയാം എൻ്റെ കുട്ടീനെ ഹേർട്ട് ചെയ്തോ എന്ന് ചോദിക്കും സോ ഇവിടെ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദാറ്റ് കുട്ടി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് എന്താണ് അതിനൊക്കെ ജീവനുണ്ട് അതൊക്കെ എന്നെ ഉപദ്രവിക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ വളർന്നു വരുമ്പോഴാണ് മനസ്സിലാവുന്നത് ആക്ച്വലി അതിന് ജീവനൊന്നുമില്ല കുഞ്ഞിലെ പറഞ്ഞതാണ് അല്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞിലെ പിള്ളേരെ ആശ്വസിപ്പിക്കാനുള്ളൊരു വഴിയായിരുന്നു എന്നുള്ളത് സോ ഇവിടെ എന്താണ് നമ്മൾ നോട്ടീസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ കോൺസെപ്റ്റ് ഇവിടെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ കുട്ടിയുടെ കോൺസെപ്റ്റ് അബൌട്ട് ടേബിൾസ് ഓർ ചെയർസ് ഓർ നോൺ ലിവിങ് തിങ്സ് വളർന്നു വരുമ്പോൾ മാറുകയാണ് വളർന്നു വരുമ്പോൾ ഇറ്റ് ചേഞ്ചസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോൺസെപ്റ്റ് ഇസ് നോട്ട് സ്റ്റാറ്റിക് it is not static and it keeps changing ennaladana aadithe or point nu parayana പിന്നെ പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് ഇസ് നോട്ട് കോമൺ ഫോർ ഓൾ ഡിഫറെൻറ്റ് പേഴ്സൺസ് മീ ഹാവ് ഡിഫറെൻറ്റ് കോൺസെപ്റ്റ് അബൌട്ട് ദ സെയിം ഒബ്ജക്റ്റ് ഓർ ഇവൻസ് ഇപ്പം ആൾക്കാരുടെ കോൺസെപ്റ്റ് വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ നോർമലി സംസാരിക്കാൻ പറയുന്നത് ഓ അവരുടെ കോൺസെപ്റ്റ് വേറെയാ എൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് വേറെയാ എന്ന് പറയില്ലേ അത്രേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പേഴ്സൺ ടു പേഴ്സൺ വളരെ സബ്ജക്റ്റീവാണ് അത് ചേഞ്ച് ആവുന്നൊരു കാര്യവുമാണ് എല്ലാ ഇപ്പം ടു പീപ്പിൾ കെ നോട്ട് ഹാവ് ദ സെയിം കോൺസെപ്റ്റ് വേറാം സിമിലാരിറ്റീസ് വേറാം പക്ഷേ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഓൾവേസ് ദ സെയിം അല്ലെങ്കിൽ കോമൺ അല്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് another പിന്നെ വരുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻറ്റഗ്രൽ പാർട്ട് ഓഫ് തോട്ട് പ്രോസസ്സ് ആണ് നമ്മുടെ തോട്ട് പ്രോസസ്സിൻ്റെ ഒരു ഇൻറ്റഗ്രൽ പാർട്ടാണ് കോൺസെപ്റ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസെപ്റ്റ് നമ്മുടെ തോട്ട് പ്രോസസ്സ് നമ്മുടെ തിങ്കിങ് നമ്മുടെ കോഗ്നേഷൻ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ വളരെ ഇൻറ്റഗ്രൽ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോർഷനാണ് കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ആൻഡ് കോൺസെപ്റ്റ് ക്യാൻ ബി ഫോംഡ് വിത്തൌട്ട് ദ യൂസ് ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് ലാംഗ്വേജിൻ്റെ യൂസ് ഇല്ലാതെ നമുക്ക് കോൺസെപ്റ്റ് ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും ലാംഗ്വേജ് നെസസറി അല്ല ടു ഫോം കോൺസെപ്റ്റ്സ് എന്നുള്ളതാണ് ആ ലാസ്റ്റ് അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഒരു കുട്ടി കുഞ്ഞിലെ എന്താണ് കുഞ്ഞിലെ ഹി ഷി അസ്യൂംസ് ദ ടേബിൾ ചെയർ ഇതൊക്കെ ലിവിംഗ് ബീങ്സ് ആണ് പിന്നെ വളർന്നു വരുമ്പോഴാണ് മനസ്സിലാവുന്നത് ഇതൊക്കെ നോൺ ലിവിംഗ് ആണ് എന്ന് അവിടെ കോൺസെപ്റ്റ് മാറുകയാണ് സോ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് സ്റ്റാറ്റിക് അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് കോമൺ ഫോർ ഓൾ ഡിഫറെൻറ്റ് പേഴ്സണ് ഡിഫറെൻറ്റ് കോൺസെപ്റ്റ്സ് ആണുള്ളത് ഇറ്റ് ഇസ് വെരി സബ്ജക്റ്റീവ് എന്നുള്ളതാണ് അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ പറയുന്നത് കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ തോട്ട് പ്രോസസ്സിൻ്റെ വളരെ ഇൻറ്റഗ്രൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാട്ടാണ് നമ്മുടെ കോഗ്നേഷൻ നമ്മുടെ തിങ്കിങ് ഇതിലൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഒരു റോൾ പ്ലേ ചെയ്തതാണ് കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് പിന്നെ പറയുന്നത് ലാംഗ്വേജിൻ്റെ യൂസ് ഇല്ലാതെയും നമുക്ക് കോൺസെപ്റ്റ് ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ആ ഒരു ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തൊരു റൂള് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കോൺസെപ്റ്റ് ഫോർമേഷൻ ഇസ് ദി അസോസിയേഷൻ ഓഫ് സെർട്ടൻ സ്റ്റിമുലൈ ആൻഡ് റിസ്പോൺസസ് സെർട്ടൻ സ്റ്റിമുലൈയുടെയും റിസ്പോൺസസിൻ്റെയും അസോസിയേഷൻ ആണ് ഈ കോൺസെപ്റ്റ് ഫോർ
ഒക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് സോ ഇവിടെ ആദ്യം എന്തായിരുന്നു അസോസിയേഷൻ ഓഫ് സെർട്ടൻ സ്റ്റിമിലായി ആൻഡ് റിസ്പോൺസസ് ആണ് കോൺസെപ്റ്റ് ഫോർമേഷൻ പിന്നെ കണ്ടത് എന്താണ് പ്രോസസ് ഓഫ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഓഫ് കോമൺ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ കോൺസെപ്റ്റ് യൂസ്ഫുൾ ആണ് എന്തിൽ പല കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാൻ നെയിം ചെയ്യാൻ ഇതിലൊക്കെ കോൺസെപ്റ്റ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ടൈപ്സ് ഓഫ് കോൺസെപ്റ്റ് ഫോർമേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ടൈപ്സ് ഓഫ് കോൺസെപ്റ്റ് കണ്ടു ബട്ട് വോട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് കോൺസെപ്റ്റ് ഫോർമേഷൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഇവിടെ ഇറ്റ് ഇസ് ദ ഫേസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് കോൺസെപ്റ്റ് ഫോർമേഷൻ ഇൻ വിച്ച് ദ ലേണർ ഡെവലപ്സ് കോൺസെപ്റ്റ് ത്രൂ ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് വിത്ത് ദ പെർട്ടിക്കുലർ ഒബ്ജെക്ട്സ് പേഴ്സൺസ് ഓർ ഇവൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് ഡെവലപ്പ് ഫ്രം ഏർലി ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഓൺവേർഡ്സ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് വാട്ട് എ കവ് ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസിൽ കൂടെയാണ് ഇവിടെ കോൺസെപ്റ്റ് ഫോർമേഷൻ നടക്കുന്നത് ഇവിടെ നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലേണറിൽ കോൺസെപ്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസിൽ ത്രൂ ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് അബൌട്ട് എ പെർട്ടിക്കുലർ ഇവൻറ്റ് അബൌട്ട് എ പെർട്ടിക്കുലർ ഒബ്ജെക്ട് അതിനെ പറ്റിയൊക്കെയുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ത്രൂ ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഇത് ചൈൽഡ്ഹുഡ് തൊട്ട് അതായത് ഏർലി ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഓൺവേർഡ്സ് ആണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് വരുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദ കോൺസെപ്റ്റ് അബൌട്ട് എ കവ് ഇപ്പം നമ്മൾ പശുവിനെ പറ്റി നമുക്കറിയാം പശു എന്ന് പറയുമ്പോഴേ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ പല ഇമേജസ് വരുന്നുണ്ട് ഇറ്റ് കുഡ് ബി ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് നാല് കാലുള്ളത് വി കുഡ് ഇമാജിൻ കൗ ഈറ്റിംഗ് സം ഹേ ഇങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കൗ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ വരും വൈ ബിക്കോസ് വി ഹവ് സീൻ എ കൗ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ചുറ്റും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും നമ്മുടെ നമ്മുടെ കസിൻസിൻ്റെ വീട്ടിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും സോ ത്രൂ ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് നമുക്ക് കൗവിനെ പറ്റി സെർട്ടൻ കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഉണ്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രൂ ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഫോം ചെയ്യുന്ന കോൺസെപ്റ്റ്സ് ആണ് ഇവിടെ ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് കോൺസെപ്റ്റ് ഫോമേഷനിൽ ടൈപ്പ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് പിന്നെ വരുന്നത് ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഇവിടെ ലേണർ ഡെവലപ്സ് കോൺസെപ്റ്റ് ത്രൂ പിക്ചേഴ്സ് ഫോട്ടോസ് റീഡിങ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻസ് ഹിയറിംഗ് ഫ്രം അതേഴ്സ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദ കോൺസെപ്റ്റ് അബൌട്ട് എ കാങ്കറു അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഡയറക്റ്റിൽ ത്രൂ ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഇൻഡയറക്റ്റിൽ ത്രൂ ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് അത് ഫോട്ടോസ് ആവാം മാഗസിൻസ് ആവാം ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു കേട്ടതാവാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ആർട്ടിക്കിൾസിൽ നിന്നാവാം അവിടെ നിന്നാണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് വരുന്നത് ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഓഫ് കോൺസെപ്റ്റ് ഫോർമേഷൻ വരുന്നത് സോ എങ്ങനെയാണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസിന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ കാങ്കറൂവിനെ പറ്റി കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ കാങ്കറൂവിന് ഒരു പൗച്ച് ഉണ്ട് അതിൽ കാങ്കറൂവിൻ്റെ കുട്ടി കാണും എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ എവിടെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ എവിടെ നിന്നാണ് ഫോം ചെയ്തത് നമ്മൾ ആർട്ടിക്കിൾസ് വായിച്ചു കാണും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡോക്യുമെൻ്ററീസ് കണ്ട് കാണും പിന്നെ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ പോയ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസിൽ കൂടെയാണ് നമുക്ക് കാങ്കറൂവിനെ പറ്റിയുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് മുഴുവൻ സോ അതാണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ല ഒരു ഡയറക്റ്റ് കോൺടാക്റ്റ് ഇല്ല വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് പിന്നെ വരുന്ന ഫോൾട്ടി കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഈ കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ജനറൽ ഐഡിയാസ് ആണ് നമുക്ക് സെർട്ടൻ ഒബ്ജെക്ട് സെർട്ടൻ പേഴ്സൺ സെവ സെർട്ടൻ ഇവൻസ് ഇതിനെ പറ്റിയൊക്കെയുള്ള ഒരു ജനറൽ ഐഡിയയാണ് ആൻഡ് ഇത് മിക്കവാറും അഡിക്വേറ്റും അല്ല മിക്കവാറും ആക്യുറേറ്റും അല്ല അപ്പോൾ ഇതെന്താണ് സെർട്ടൻ ഒബ്ജെക്ട്സ് ഇവൻസ് പേഴ്സൺ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇതിനെ പറ്റിയൊക്കെയുള്ള നമ്മുടെ ഒരു ജനറൽ ഐഡിയ ആണ് പക്ഷേ ഇത് പ്രോബ്ലം വിത്ത് ഇറ്റ് ഇസ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് അഡിക്വേറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ആക്യുറേറ്റ് ഇവിടെ സ്മോൾ ചിൽഡ്രൻ ഹാവ് സോ മെനി കോൺസെപ്റ്റ്സ് ദാറ്റ് ആർ ക്വൈറ്റ് റോങ് ആൻഡ് ഇൻഡ്യ അഡിക്വേറ്റ് ഇത് കൂടുതൽ കാണുന്ന കുഞ്ഞു പിള്ളേരിലാണ് അവർക്കാണ് വളരെ ഫോൾ
പറയുന്ന സ്ട്രാറ്റജീസ് ഓഫ് കോൺസെപ്റ്റ് ഫോർമേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ടൈപ്സ് കണ്ടു ഓഫ് കോൺസെപ്റ്റ് ഫോർമേഷൻ എന്താണ് കോൺസെപ്റ്റ് ഫോർമേഷൻ ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്ന വട്ട് ആർ ദ സ്ട്രാറ്റജീസ് ഓഫ് കോൺസെപ്റ്റ് ഫോർമേഷൻ ഇപ്പോൾ ആദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രെയിൻ സ്റ്റോമിംഗ് ആണ് ഇറ്റ് ഇസ് എ സ്ട്രാറ്റജി ഫോർ ജനറേറ്റിംഗ് ക്രിയേറ്റീവ് ഐഡിയാസ് ആൻഡ് സൊല്യൂഷൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് എ തിങ്കിങ് ദാറ്റ് ഇസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഔട്ട്സൈഡ് ദ ബോക്സ് ഇറ്റ് ഇസ് വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് സ്ട്രാറ്റജി ഫോർ കോൺസെപ്റ്റ് ഫോർമേഷൻ കോൺസെപ്റ്റ് ഫോർമേഷൻ്റെ വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് സ്ട്രാറ്റജി ആണ് ബ്രെയിൻ സ്റ്റോമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എന്താണ് സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറയുന്നത് ജനറേറ്റിംഗ് ക്രിയേറ്റീവ് ഐഡിയാസ് ആൻഡ് സൊല്യൂഷൻ ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയാസ് അല്ലെങ്കിൽ സൊല്യൂഷൻസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ബ്രെയിൻ സ്റ്റോമിംഗ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് തിങ്കിങ് ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഔട്ട്സൈഡ് ദ ബോക്സ് ഔട്ട്സൈഡ് ദ ബോക്സ് തിങ്കിങ് കൂടിയാണ് ബ്രെയിൻ സ്റ്റോമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഇതൊരു ബെസ്റ്റ് സ്ട്രാറ്റജി ഫോർ കോൺസെപ്റ്റ് ഫോർമേഷൻ കൂടിയാണ് പിന്നെ വരുന്നത് ഡിബേറ്റ് ആണ് ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഫോമൽ ഡിസ്കഷൻ ആണ് ഓൺ എ പെർട്ടിക്കുലർ ടോപ്പിക് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടോപ്പിക്കിനെ പറ്റിയുള്ള ഫോമൽ ഡിസ്കഷൻ ആണ് ഡിബേറ്റ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇവിടെ പീപ്പിൾ ആർഗ്യൂ വിത്ത് ഈച്ച് അതോ ആൻഡ് ഇൻ ദിസ് പ്രോസസ് പാർട്ടിസിപ്പൻറ്റ് ഗെറ്റ്സ് ക്ലാരിറ്റി അബൌട്ട് ദ സബ്ജക്ട് ആൻഡ് ഫൈനലി ലീഡ്സ് ടു കോൺസെപ്റ്റ് ഫോർമേഷൻ ഇവിടെ ഒരു ടോപ്പിക്കിനെ പറ്റി ഈച്ച് അതറിനോട് ആർഗ്യൂ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്ലയൻറ്റിന് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിവിജ്വലിന് ഒരു പ്രോപ്പർ ഐഡിയ കിട്ടുകയാണ് ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ലീഡ് ടു കോൺസെപ്റ്റ് ഫോർമേഷൻ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഡിബേറ്റ് കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അതിൽ ഫോർ ഉണ്ട് അഗെൻസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു ടോപ്പിക് പറയുകയാണ് ഇസ് മണി എ ബൂൺ ഓർ എ ബെയിൻ മണി നല്ലതാണോ അല്ലയോ എന്നൊരു ടോപ്പിക് പറയാം അപ്പോൾ ഫോർ ഉള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് ഇതിന് മണി നല്ലതാണ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാരും കാണും മണി കൊള്ളില്ല ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ആസ് ബെനിഫിഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാരും കാണും സോ ഇവിടെ ഈ ഡിബേറ്റ് നടക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കോൺവെർസേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ഈ ഡിസ്കഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ഒരു പേഴ്സണ് നല്ലൊരു ഐഡിയ കിട്ടും എന്തിനെ പറ്റി ഇത് നല്ലതാണോ പ്രോസ് ആൻഡ് കോൺസ് നമുക്ക് വാല്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫൈനലി ദിസ് ലീഡ്സ് ടു കോൺസെപ്റ്റ് ഫോർമേഷൻ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിലോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഫോർമേഷനിലോട്ട് ഇത് ലീഡ് ചെയ്യുകയാണ് സോ ദാറ്റ് ഇസ് വോട്ട് ഇസ് നോൺ ആസ് ഡിബേറ്റ് ഇത് ബേസിക്കലി ഒരു ഫോമൽ ഡിസ്കഷൻ ആണ് ഒരു ടോപ്പിക്കിനെ പറ്റി ഇവിടെ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയാണ് അല്ലെ ആർഗ്യൂ ചെയ്യുകയാണ് ഓൺ ദയർ പോയിന്റ്സ് ആൻഡ് ഫൈനലി ഇറ്റ് ലീഡ്സ് ടു കോൺസെപ്റ്റ് ഫോർമേഷൻ പിന്നെ വരുന്ന കോപ്പറേറ്റ്ലി കോപ്പറേറ്റീവ് ലേണിംഗ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ആണ് ഇത് ഹെട്രോജീനിയസ് ആണ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു പീപ്പിൾസ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് പീപ്പിളുടെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്കിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇത് ഹെട്രോജീനിയസ് ആണ് നമ്മുടെ കോപ്പറേറ്റീവ് ലേണിംഗ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഇൻ ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷൻ ദ ഷെയർ ഇൻഫർമേഷൻ വിത്ത് ഈച്ച് അതർ ആൻഡ് സോർട്ട് ഔട്ട് ഡൗട്ട്സ് through group learning people can easily form concepts ivide endha sambhavikkunnu ennu vacha avaru avare information angotu ingotu share cheyidu discuss cheyana avare doubts clear cheyana and through this concept formation nadakkugiyana idu indiyana nammal cooperative learning groups nu parayana appo cooperative learning group and debate nammalla vyathyasam endana cooperative la avaru valare cooperative aayittu irunnu discussion nadakkiyana doubts clear cheyana pakshe debate la two teams undu and they are putting forth points they are arguing adana oru vyathyasam ennu nammal parayana and ഇതിൽ കൂടെ പീപ്പിൾ കെൻ ഈസിലി ഫോം കോൺസെപ്റ്റ്സ് പിന്നെ വരുന്ന ഇൻ്റർവ്യൂയിങ് ആണ് ഇൻ്റർവ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മീറ്റിംഗ് ആണ് ഡ്യൂറിംഗ് വിച്ച് ഇൻഫർമേഷൻ ഇസ് ഒബ്ടെയ്ൻഡ് ബൈ വൺ പേഴ്സൺ ഫ്രം അനദർ ഇൻ്റർവ്യൂ ഇൻ്റർവ്യൂ നമ്മൾ മിക്കവാറും അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണല്ലോ അപ്പോൾ അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഒരാളിൽ നിന്ന് മറ്റൊരാളിലോട്ട് ഇൻഫർമേഷൻ മേടിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഐ എം ആസ്കിങ് യു വട്ട് വേ യു ഡൂയിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനു മുമ്പ് എവിടെയാണ് വർക്ക് ചെയ്തത് വട്ട് ആർ യുവർ ഏർലി എക്സ്പീരിയൻസസ് എന്നൊക്കെ ഞാനൊരു ഇൻ്റർവ്യൂവറായിട്ട് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഐ ക്യാൻ ഫോം എ സെർട്ടൺ കോൺസെപ്റ്റ് അബൌട്ട് ദ പേഴ്സൺ ഹൂ ഇസ് ആൻസറിങ് അതാണ് ഇവിടെ ഇൻ്റർ നമ്മൾ കോൺസെപ്റ്റ് ഫോർമേഷനും നടക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഈ സെക്ഷനിൽ എന്തൊക്കെയാണ് കണ്ടത് നമ്മൾ കോൺസെപ്റ്റ്സ് എന്താണെന്ന് കണ്ടു കോൺസെപ്റ്റ് ഫോർമേഷൻ എന്താണെന്ന് കണ്ടു അതിൻ്റെ ടൈപ്സ് കണ്ടു വട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് റൂൾസ് ദറ്റ് കംസ് അലോങ് വിത്ത് ഇറ്റ് സ്ട്രാറ്റജീസ് കണ്ടു ഈ സെക്ഷനിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഫീൽ 